गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन माई लास्ट वीडियो आई स्टार्टेड लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया ऑफ क्लास सिक्स हमने क्लास सिक्स के लिए लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम था हमारा द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया देयर वी ऑलरेडी डिस्कस द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया देयर वी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी अकॉर्डिंग टू सीजन वी डिस्कस थ्री टाइप ऑफ क्रॉप्स खरीफ जैद एंड रबी क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स ऑल्सो वी डिस्कस्ड टूडे वॉट वी विल डिस्कस टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द फूड ग्रेन्स आज हमें किसके बारे में डिस्कस करना है आज हमें डिस्कस करना है फूड ग्रेन्स के बारे में कि फूड ग्रेन्स क्या होते हैं तो बेटा जब हम फूड ग्रेन्स की बात करें दिस आर द इमेजेस ऑफ फूड ग्रेन्स आप यहाँ पे इमेज ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर किसकी है यहाँ पे फूड ग्रेन्स की अब जैसे हम बात करें वीट पैडी पल्सेस एट्सेट्रा फूड ग्रेन्स ये सारे क्या होते हैं जैसे कि हमारा गेहूँ हुआ हमारे पास दाल हुई तो ये सारे काई में आते हैं जो जो हम जो मील्स खा मतलब मील्स के लिए यूज़ करते हैं तो ये सब काई में आते हैं फूड ग्रेन्स में आते हैं दे आर नॉर्मली यूज एन एवरी डे मील्स जो कि हम यूजली रोज के खाने में यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं फूड ग्रेन्स कहलाते हैं जैसे देखो हम मिलेट हुआ बाजरा हुआ मिलेट बाजरा मेज ऑल्सो फूड ग्रेन ये भी क्या है फूड ग्रेन से बाकी ये है कि हम बाजरा और मेज़ इनको एवरी डे यूज़ नहीं करते हैं है ना बट ये भी क्या है फूड ग्रेन्स हैं द मेप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेड क्रॉप्स देखो जो मेप है वो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को राइस इज़ द मेन फूड ग्रेन्स इन ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया जैसे कि हम चावल की बात करें है ना आप देख सकते हैं राइस भी एक फूड ग्रेन है तो जो राइस है मेन सोर्स है कहाँ का तो हम बात करें ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया का कौन सा मेन सोर्स है मेन फूड ग्रेन मतलब कौन सा है राइज है राइज इज अ मेन फूड ग्रेन इन सदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया इन विच ग्रोन इन वेस्ट बंगाल कहाँ पे हम देखें कि राइस कहाँ पे होता है कहाँ पर पाया जाता है अगर हम राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एट्सेट्रा वीट इज द मेन अगर हम बात करें देखो गेहूँ गेहूँ नॉर्थ इंडिया की बात करें दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे वीट इज द मेन फूड ग्रेन ठीक है नॉर्थ इंडिया में कौन सा है मेन फूड ग्रेन वीट है ना गेहूँ सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है गेहूँ यूज़ किया जाता है अगर हम ऐसे राज्य की बात करें जो इनके मेन प्रोड्यूसर है जहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो हम देख लें हमारा उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा एंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा एंड मध्य प्रदेश को हम बोल सकते हैं कि आर द मेन प्रोड्यूसर ये क्या है मेन प्रोड्यूसर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है मिलेट इज़ मेनली ग्रोन इन महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटका गुजरात एंड मध्य प्रदेश जो मिलेट होता है तो मिलेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है कहाँ पे इसकी खेती की जाती है महाराष्ट्र में तेलंगाना में कर्नाटका में और एक और हमारे गुजरात एंड मध्य प्रदेश में वहीं आप बात कर ले बाजरा की तो जो बाजरा होता है बाजरा किसकी मेन क्रॉप है कॉफ राजस्थान एंड गुजरात मतलब जो बाजरा है बाजरा कौन किस कहाँ पे मेन मेन क्रॉप है कहाँ की बाजरा मेन क्रॉप है राजस्थान की और गुजरात की वहीं आप देखें मेज इज ग्रोन इन पंजाब जो मेज होती है मेज कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है उत्तर प्रदेश हरियाणा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश है आंध्र प्रदेश मतलब इन देशों में इन स्टेट सॉरी इन स्टेट में सबसे ज़्यादा मेज पाई जाती है ठीक है राइस मिलेट बाजरा मेज खरीफ क्रॉप्स वीट ग्राम और रबी क्रॉप्स तो इसमें जो अपनी आ, राइस हो गई राइस हो गया मिलेट हो गया बाजरा हो गया मेज हो गया तो ये सारे कहीं में आते हैं बेटा खरीफ क्रॉप्स में आते हैं वहीं अपन वीट ग्राम की बात करें तो ये सारे कौन सी क्रॉप्स होती है रबी क्रॉप्स होती है नाव अब आपको पता है दालें पल्सेस पल्सेस क्या है मेन सोर्स है प्रोटीन का यदि हम एवरी डे एवरी डे जो हम फूड्स लेते हैं मील लेते हैं तो हमको क्या होता है हमको सभी कुछ चाहिए होता है विटामिन भी चाहिए प्रोटीन भी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और फैट्स भी चाहिए है ना मींस आज हम टुडे 
हमें अगर हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को अच्छा रखना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए हमें जो है जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें सभी चाहिए प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा तो ये हम यदि बात करें पल्सेस की ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्सेस बेटा पल्सेस इज़ अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो दाल होती है दाल किसका मेन सोर्स होता है प्रोटीन का मतलब यदि सब दाल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन दाल खाने से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है जैसे कि हम ले लें कि ग्राम अरहर उड़द ऐसे डिफरेंट टाइप की दाल होती है आपने देखी होगी ना आपके घर में भी आप देखते हैं मूंग तुअर अरहर ये सारी दालें होती है तो हम बात करें ग्राम अरहर मसूर उड़द मूँग एंड मटर आर द मेन टाइप्स ये क्या है इसके ये दालों के मुख्य प्रकार हैं दिस आर ग्रोन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट फॉर द प्लेसेस ये देखो दाल की जो दाल जो होती है ना ऑल ओवर इंडिया में मतलब दाल की खेती की जाती है एक्सेप्ट कुछ जगहों को छोड़कर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है ठीक है तो दाल क्या होती है दाल की खेती ऑल ओवर इंडिया सभी जगह की जाती है एक्सेप्ट किसको छोड़कर जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है उन जगह को छोड़कर जो दाल है उनकी खेती जो होती है सभी जगह की जाती है द प्लांट ऑफ पल्सेस हैव पोर्ट्स दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल इन विच दे आर सोन है ना ये क्या होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं मतलब कि जो दाल के जो दाल के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सॉइल को सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की उपजाऊ कैपेसिटी जो होती है ना उपजाऊ क्षमता जो होती है मिट्टी की उसको भी बढ़ाते हैं सो यू अंडरस्टूड अबाउट मेन फूड ग्रेन्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज केश क्रॉप केश क्रॉप जैसे कि हमने क्रॉप्स पढ़ी थी रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स जैद क्रॉप अब हम देखेंगे कैश क्रॉप्स क्या होता है बेटा केश केश क्रॉप्स मीन्स यदि हम मीन्स वी आर गेटिंग केश फ्रॉम द क्रॉप वेन वी सेल द क्रॉप और वेन सो वी आर गेटिंग केश फ्रॉम द क्रॉप सो दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स इज विल कम इन केश क्रॉप्स ठीक है यू कैन सी हेयर केश क्रॉप्स हेयर फोर क्रॉप्स आर देयर एंड दिस ऑल आर कैश क्रॉप्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केश क्रॉप सो फर्स्ट वी विल टेक ऑयल सीड्स क्या लेते हैं हम सबसे पहले ऑयल सीड्स लेते हैं ठीक है तो जैसे ग्राउंड जो तेल बनता है जिनों से जिन चीज़ों से तेल बनता है जैसे कि ग्राउंड नट है है ना मूंगफली का तेल होता है मस्टर्ड शीशम हो गया लीन सीड हो गया कैस्टर हो गया सोयाबीन सनफ्लावर तो ये सारे क्या आते हैं क्लासीफिक किसके अंदर आते हैं ऑयल सीड्स के अंदर आते हैं सो ऑयल इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम सीड ऑफ दिस प्लांट सो ऑयल क्या होता है ना इन जैसे कि बीज है तो इन बीजों से क्या निकाला जाता है ऑयल निकल ऑयल निकालना जाता है मस्टर्ड ऑयल यूज इन ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया टू कुक फूड जो मस्टर्ड ऑयल होता है ठीक है मस्टर्ड ऑयल कहाँ पे यूज किया जाता है ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में यूज किया जाता है किस चीज के लिए खाना बनाने के लिए सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन इज यूज इन आवर सेंट्रल इंडिया है ना सोयाबीन कहाँ यूज करते हैं सेंट्रल इंडिया में यूज करते हैं कोकोनट ऑयल यूज टू कुक फूड इन सदर्न इंडिया वही यदि कोकोनट जो खोपरे का तेल होता है वो कहाँ यूज किया जाता है सदर्न इंडिया में यूज किया जाता है भोजन को पका भोजन को बनाने के लिए जैसे कि हम सब्जी वगैरह जो बनाते हैं वो हम यूज करते हैं तेल और बट ग्राउंड नट ऑयल एंड सनफ्लावर यूज इन ऑल ओवर इंडिया जैसे कि हम देखें कि जो ग्राउंड नट ऑयल है मतलब मूंगफली का तेल और जो सनफ्लावर ऑयल है वो ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे विश्व में यूज किया जाता है सो केश क्रॉप्स के बारे में हमने देखा केश क्रॉप्स में मेनली जो होते हैं वो ऑयल सीड्स आते हैं ऑयल सीड्स में हमने देख लिया ग्राउंड नट सीड ग्राउंड नट्स हो गया मस्टर्ड मस्टर्ड हो गए शीशम हो गए एट्सेट्रा जो है सनफ्लावर एट्सेट्रा तो जो कि हमें ऐसे सीड्स uh, जहाँ जहाँ से हमें ऑयल मिलता है वो ऑयल सीड्स कहलाते हैं और ये जो है सारे काय में आते हैं केश क्रॉप्स में आते हैं मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहाँ पे उसका मेनली यूज़ होता है ईस्टर्न एंड नदर नॉर्थन इंडिया में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए वहीं सोयाबीन का यूज़ सेंट्रल इंडिया में किया जाता है कोकोनट का जो यूज़ है खाना बनाने के लिए वो कहाँ यूज़ किया जाता है सदर्न इंडिया में बट ग्राउंड नट और सनफ्लावर जो ऑयल है वो पूरे भारत में उसका यूज़ किया जाता है सो अंडरस्टूड अबाउट केश क्रॉप्स वी विल टॉक अबाउट फाइब्रस क्रॉप बेटा फाइब्रस क्रॉप क्या होती है एज फ्रॉम नेम ओनली वी नो कि कॉटन एंड जूट आर द टू टाइप ऑफ क्रॉप विच गिव फाइबर 
कॉटन और जूट है ना कॉटन और जूट ऐसी दो टाइप की फसल है जो कि हमको क्या देती है फाइबर देती है अब हम बात करें ये जो कॉटन प्लांट होते हैं है ना सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे कौन सी मिट्टी में हम कॉटन को ज़्यादा लगा सकते हैं काली मिट्टी में काली मिट्टी ही इसके लिए उपयोगी होती है और अच्छी होती है मतलब द कॉटन प्लांट ग्रोन वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ डेकान प्लेट्यू एंड ऑल्सो गेट इन ऑफ सनलाइट क्योंकि क्यों क्योंकि वहाँ पर डेकान प्लेट्यू अगर हम देखें तो वहाँ पर उसको उसको सनलाइट अच्छी चाहिए होती है कॉटन के प्लांट्स जो होते हैं जो कॉटन लगाई जाती है उसके लिए सनलाइट प्रॉपर चाहिए और ब्लैक जो ब्लैक सॉइल होती है वो क्या होती है सूटेबल होती है कॉटन इज़ प्रोड्यूस इन कॉटन को देखो हम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश ठीक है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड गुजरात यहाँ पे क्या होता है कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है और जूट इज़ प्रोड्यूस इन द डेल्टा ऑफ गंगा मतलब जो जू महाराष्ट्र अगर अपन कॉटन की बात कर लें तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड गुजरात इसका प्रोडक्शन हो गया लेकिन जूट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है डेल्टा ऑफ द गंगा इन वेस्ट बंगाल ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांटेशन क्रॉप अब जैसे कि हमने देखी केश क्रॉप्स की बात कर ली हमने केश क्रॉप्स के बाद क्या देखा था केश क्रॉप्स के बाद हमने ये देख लिया कि जो हमारी फाइब्रस क्रॉप होती है वो क्या होती है अब हम बात करें यदि प्लांटेशन क्रॉप्स दिस ऑल आर प्लांटेशन क्रॉप ये कौन सी क्रॉप से प्लांटेशन क्रॉप से तो प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि टी एंड कॉफ़ी जैसे कि हो गया हमारा टी और कॉफ़ी आर द टू क्रॉप्स विच आर यूज्ड जो कि हम है ना जैसे कि चाय और कॉफ़ी है वो काय के लिए हम यूज़ करते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बात करें तो, अच्छा दिस मच सो यू अंडरस्टूड ना इज़ देर एनी डाउट अबाउट फाइव तो इसी पर मतलब ये जो टी और कॉफ़ी है टी और कॉफ़ी क्या है दो क्रॉप है जो कि काय के लिए यूज़ किया जाती है बीवरेज के लिए यूज़ की जाती है आसाम में देखें सबसे ज़्यादा टी पाई जाती है ठीक है अपन और ये देख लें आप देखो हमने मतलब इस चैप्टर के जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे ज़्यादा चाय पाई टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है असम में पाई जाती है कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन द हाई लैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज जो कॉफ़ी है कॉफ़ी कहाँ पर ग्रोन होती है सबसे ज़्यादा हाई लैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज अगर अब हम ये बात करें कर्नाटका केरला तमिलनाडु आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा चाय टी की बात करें तो वो है आसाम में लेकिन यदि केरला तमिलनाडु केरला और तमिलनाडु जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है किसके कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी वहाँ पर पाई जाती है वन फोर्थ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इज़ एक्सपोर्टेड कॉफ़ी का एक्सपोर्ट मतलब कॉफ़ी को बाहर भी भेजा जाता है वन फोर्थ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का एक चौथाई भाग कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है शुगर कैन नीड्स हाई टेम्परेचर अब हम जैसे प्लांटेशन की बात प्लांटेशन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं यू कैन सी हेयर दिस ऑल आर प्लांटेशन क्रॉप्स है ना तो शुगर कैन जो होता है शुगर केन को क्या होता है वो भी प्लांटेशन क्रॉप है पर शुगर केन में क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब उसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है शुगर केन की फसल को क्या है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है वेल well, मतलब उसके लिए वेल well इरीगेटेड प्रॉप मतलब प्रॉपर होना चाहिए सॉइल भी फर्टाइल होना चाहिए इन मेनी पार्ट्स और कंट्री शुगर केन इस अगर हम बात करें हमारी कंट्री के हमारे देश के बहुत सारे भागों में गन्ने की खेती की जाती है ठीक है बट उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर द चीफ प्रोड्यूसर ये वाले जो स्टेट है ये गन्ने के क्या है शुगर के के क्या है चीफ प्रोड्यूसर है ऐसे तो गन्ने की खेती भारत अगधि हम बात करें हर भाग में की जाती है पर कुछ स्टेट इसकी क्या है चीफ प्रोड्यूसर है सो so, दिस क्या हो गई ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप हो गई दिस ऑल आर कम इन प्लांटेशन क्रॉप सो so, अगर अब आप देखें यहाँ पे भी आप कुछ सीड्स देख चुके हैं सीड्स देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी बात की थी ना कैश क्रॉप्स की जब हमने बात की थी कैश क्रॉप्स में हमने क्या देखा था सीड्स देखे थे मतलब ऐसे सीड्स हमने देखे थे मतलब उधर अगर अपने बात करते हैं ऑयल सीड मतलब ऐसे सीड जिससे कि हमको क्या मिलता है ऑयल मिलता है वो सीड्स क्या कहलाते हैं ऑयल सीड्स कहलाते हैं यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स ठीक है जो सनफ्लावर का बनता है जो सनफ्लावर तेल ऑल ओवर इंडिया में आज 
हम देख रहे हैं सनफ्लावर और ग्राउंड नट ऑयल यूज़ कर रहे हैं ठीक है कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं मूँगफली का तेल यूज़ करते हैं और ये सनफ्लावर वाला यूज़ कर रहे हैं तो ये दो मेन ऐसे ऑयल सीड हैं ऐसे ऑयल हैं जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं सो ओके इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस वी डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप्स वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल वी स्टडीड टाइप ऑफ सॉइल वी स्टडीज आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट पल्सेस ऑल्सो केश क्रॉप्स फाइब्रस क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड थैंक यू